ബിജു മേനോൻ പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സച്ചി രചനയും സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് നിരൂപക പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ ചില ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കഥാപാത്രം ഇദ്ദേഹമാണ് മുണ്ടൂർ മാടനെന്നും അതാണ് ബിജു മേനോൻ്റെ കഥാപാത്രമെന്നും പിന്നീട് സതീഷ് എന്ന പോലീസുകാരൻ കോശിയോടായി പറയുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ടിടുന്ന ആ ലോക്കും ഈ സീനിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുമുണ്ട് കോശിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അട്ടപ്പാടിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് തുടർന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപതാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സംഭാഷണ ശേഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് കൂടാതെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കലണ്ടറിൽ നിന്നും അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമാവുന്നുമുണ്ട് തുടർന്ന് കോശി ജയിലിൽ പോവുകയും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ റിമാൻഡിന് ശേഷം തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള സീനുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ കലണ്ടറും മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ സംവിധായകനും ഇതിൻ്റെ ക്രൂയും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സീനുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവുകളെ പറ്റിയാണ് വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും അല്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് ഈ സീനിൽ കാണുന്ന തൊപ്പിയുടെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ടടുത്ത സീനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തൊപ്പിയും ഗ്ലാസും സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ സീനുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരി ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സീൻ കാണാതെ പോയതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ടി വിയിലൂടെ ആ ന്യൂസ് പുറത്തു വരുന്ന സീനാണിത് ഇതിൽ ബിജു മേനോൻ്റെ കഥാപാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തൊപ്പികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ വരുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു എണ്ണം കൂടുന്നു കുട്ടമണി എന്ന കഥാപാത്രം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സീനാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചന്ദനക്കുറി ശ്രദ്ധിക്കാം തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ അതിൻ്റെ ആകൃതി പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു കോശിയെ രാത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമുള്ള സീനാണിത് അപ്പോൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടീസുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പൊസിഷനുകൾ തൊട്ടടുത്ത സീന് അത് പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവർ മാറ്റിവെച്ചതാകാം എന്നൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു സീനിലും ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് സംശയമായത് ചിത്രത്തിലെ നല്ലൊരു ഇമോഷണൽ സീനാണിത് ഈ സമയത്തുള്ള അന്നാരേഷ്മ രാജൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖഭാഗം സങ്കടമാണോ അതോ പുഞ്ചിരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോശിയെ വഴിയിൽ പോലീസുകാർ തടയുന്ന സീനാണിത് ഈ സീനിൽ വണ്ടിയുടെ പൊസിഷനും ആ കടയും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ടടുത്ത സീനിലും അത് കാണാം ആ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു പച്ച തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീല തോർത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ പോലീസുകാർ പോയതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച വേറെ ഒരാളായി കൂടാതെ അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് വണ്ടി അവിടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലമോ അവിടെ കാണുന്നില്ല ആ സ്ഥലം അതിന് പിന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് ക്ലൈമാക്സിലെ ഈ ഫൈറ്റ് സീൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആയി കോശി എന്ന കഥാപാത്രം അയ്യപ്പനെ അയ്യപ്പൻ്റെ അതേ പൂട്ടിട്ട് പിടിക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഈ സീനിൽ അയ്യപ്പൻ പതറുന്നതും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി അത് ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി കാണാം ഈ ട്രിക്കാണ് പിന്നീട് കോശി അയ്യപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ കോശിയോട് ഇതിന് മറുപൂട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഈ സംഘടനങ്ങൾ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സംഘടന രംഗങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വൃത്തിയേട്ടതായി പോയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ കാലുകളൊക്കെ നിലത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അവരവിടെ നിന്നല്ല ആ ഫൈറ്റ് സീനുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു മാർക്കറ്റ് സെറ്റ് ഇടാൻ ഇത്ര വലിയ പൈസ ചിലവുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസും മിസ്റ്റേക്കുകളും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടാവാം അവയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ചാനൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്